Vid första ögonkastet ser de sig som andras motsatser. Lilla Wolfs bok, Brett Easton Ellis och de andra hundarna och David Cronenbergs film Cosmopolis. Wolfs bok är smutsig, sinnlig, kvinnlig, alldagligt spansk. Cosmopolis är glammig, manlig, abstrakt och vulgärt och amerikansk. Brett Easton Ellis och de andra hundarna handlar om fattiga människor. Med fuktskador i taket och kackelackor på golvet. Cosmopolis handlar om en ung miljardär i en limousin genom en hatten. Men sen förbi ytan är det inte svårt att hitta likheter. Kontaktlöshet, mörker, bristen på sammanhang, de många dimensionerna, de många rösterna, färden ner mot helvetet och den oundvikliga döden. Där en mobiltelefon ringer någon ficka i dödsögonblicket. Eric i Cosmopolis skulle där till kunna liknas med British som Ellis hund Patrick Bateman i American Psycho. Både Eric och Patrick är rika, stiliga och välutbildade monster under den perfekta fasaden. Avgrunden man ser i Cronenbergs film The Wolfs bok är monströs. Den stirrar likt Nietzsches avgrund rakt tillbaka och isar i bröstet. Verkligen handlar inte om fina människoporträtt eller att ge liv till gestalter. Det är den ytliga tolkningen som inte har Expressen och Svenska Dagbladet. Själv skulle jag säga att de handlar om motsatsen. Wolf är mer än en författare som jobbat som tolk och nu numera tolken människorna som befolkar hennes böcker. Cronenberg är inte en usel regissör för att hans karaktärer är bizarra och alldeles fiktiva. Vad vi har här är en kritik av fina människoporträtt. Brett och Cosmopolis handlar om hur groteska vi har blivit. Wolf beskriver de absurda kvinnor som får reda på att de ska dö och börja baka kakor och vara överdrivet snälla. Som om omtanke är det enda som finns kvar av en kvinna när hon är borta. Cronenberg beskriver en bizarr verklighet som är ljusor för den egna vardagen. Med limousinen som ett avancerat rymdskepp och röstsyrda vapen. En sci-fi-berättelse, även om den utspelar sig vår tid. Men en titel som British and Ellis och de andra hundarna är Wolf inte ute efter att ge en realistisk bild av det mänskliga. Hon hugger sina gulska klor i våra fina människoporträtt och spelar det mänskliga. Och blottar det ruttna i vårt stycke kött som skuret ligger om som man för rosor. Wolf är inte ens barmhärtig mot människor. Här finns ingen förlåtande ton eller mjäkigt förstå sig påande. Det här är en bok och film om monster, inte människor. Det här är en blick ner i avgrunden. Cronenberg målar upp Eric Packers och du ser från högersens himmelrike, Hotels Kitchen. Det finns en sökande bredd och kosmopolis efter balans. Att vara rättsig för existensen. Att kärleken ska frälsa dem som bara kämpar hårt nog. Men all sådan strävan är slutligen förfängd. Det finns ingen ömhet mot våra monster där. De jobbiga, de andra, vansinniga, våldtäktsmän, invandrare, rasister. You should have listened to a prostate, says the cosmopolis. You try to predict movements in a gem by drawing on patterns from nature. You made this form of analysis horribly, sadistically precise. But you forgot something along the way. The importance of the lopsided. The thing that skewed a little. You were looking for balance, beautiful balance, equal parts, equal sides. But you should have been tracking the gem in its ticks and quirks. The little quirk, the misshape. Wolf's giver, there's a crack in everything. And that is where the light comes in.